十四号下午，福建一艘渔船在金门海域被台风驱离，导致船上四人全部落海，其中两人死亡。对此，国台办发言人朱凤莲表示，对于春节期间发生这样一起严重伤害两岸同胞感情的恶性事件，向台方表达强烈谴责。根据台海巡部门的说法，台海巡人员十四号在金门北定东零点五里海域执行巡逻勤务，发现一艘大陆快艇“所谓越界”撒网捕鱼。追逐过程中，船只翻覆，导致船上四人落海，后被全数救起，送医后两人生还，另两人抢救后不治身亡。过去，台方执法部门也曾与大陆渔船发生冲突，但闹出人命关天的大事还是首次。十四号晚间，国台办作出回应，发言人朱凤莲指出，多年来我们秉持“两岸一家亲”理念，为保障两岸渔民正常作业做了大量工作，特别是在沿海多地设立台湾渔民接待设施，为台湾渔船和渔民提供避风、补给、抢险、救助等相关帮助。反观台湾方面，一段时间以来，民进党当局以各种借口强力查扣大陆渔船，以粗暴和危险的方式对待大陆渔民，这是导致这起恶性事件发生的主要原因。朱凤莲表示：“我们强力要求台方立即查明事件真相，协助遇难渔民家属妥善处理善后事宜。我们正告台湾有关方面，要尊重两岸渔民在台湾海峡传统渔区作业的历史事实，确保大陆渔民人身安全。”切实杜绝此类事件再度发生。事发后，台湾方面陆委会负责人邱泰三受访时表示，会和大陆保持一定程度联系。这个已经将相关的基本的情节呢，都报请检察官来指挥了。我相信我们调查一段时间，呃，有结果之后一定会通知对方。事情发生后，岛内舆论也非常关注。台湾民众党主席柯文哲十五号上午在接受媒体联合采访时表示，他对此感到非常遗憾，并向遇难者及其家属表达哀悼。他认为，台当局执法应尽量保持和平，以免造成不必要的伤亡。他还认为，两岸应该就渔民捕鱼进行对话，寻找一个双方都能接受的解决方案，以免再次发生类似的冲突。台北市议员游淑慧认为。蔡当局上任以来，两岸关系陷入僵持对抗，两岸各界乃至国际社会对台海局势及其前景忧心忡忡。蔡英文现在就要处理的问题，好，赖清德只是承继这个后果。但这件事考验的是什么呢？两岸的官方单位过去是可以对话的，但现在没有办法对话，所以未来赖清德执政之后，他还就是要一样要思考这件事情。美国前总统特朗普最近可谓是官司缠身。当地时间二月十五号，针对特朗普涉嫌向燕星支付封口费一案，美国纽约市曼哈顿下城法院法官驳回了特朗普要求撤销诉讼的请求，并将于下月接受刑事审判。这意味着特朗普将成为有史以来首个因刑事指控而受审的美国前总统。就在昨天，美国纽约州法官又对特朗普的民事欺诈案作出裁决，对其处以超三点五亿美元的罚款。据美国有线电视新闻网、华盛顿邮报等多家媒体报道，由于特朗普将其净资产夸大了数十亿美元，构成了严重欺诈行为。美国纽约州法官十六号对特朗普的民事欺诈案作出裁定，处以超三点五亿美元罚款，禁止特朗普在三年内担任纽约任何公司董事。And、for years, Donald Trump engaged in deceptive business practices and tremendous fraud. Donald Trump falsely, knowingly, inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself, his family, and to cheat the system. Donald Trump may have authored the art of the deal, but he perfected the art of the steal. This long-running fraud was intentional, egregious, illegal. 对于该裁定，特朗普当天晚些时候称将上诉。It's a very sad day for, in my opinion, the country. New York State judge just ruled that I have to pay a fine of three hundred and fifty-five million dollars for having built a perfect company.、Uh, will appeal? Will be successful? 除特朗普本人外，法官还裁定对特朗普的两个儿子小唐纳德·特朗普和埃里克·特朗普实施行业禁令。
。如果裁定成立，谁将接管特朗普集团，也成为媒体讨论的焦点。What do you think the the barring from business for three years? What does that mean?、Uh, that's a big problem for him because so is Don Jr., so is、yep. Alan Weisselberg and Eric Trump. So who's going to run the business? Ivanka? Doubtful. She doesn't want anything. She wants to stay as far away from this scenario as she possibly can. They have their own life. 官司缠身的特朗普心烦的事情还不止这一桩。美国东部时间二月十五号上午，美国前总统特朗普进入纽约市曼哈顿下城法院，就封口费一案进行审判前的最后一场听证会。据悉，特朗普面临三十四项重罪指控，包括涉嫌伪造商业记录，以掩盖他在二零一六年白宫竞选期间涉及婚外情的指控。特朗普对所有指控均予以否认，他要求法官撤回这些起诉。然而，此案的主审法官胡安·梅尔尚驳回了特朗普的请求，并确认该案将于三月二十五号审判。届时，法院将挑选陪审团。梅尔尚表示，审判可能会持续五到六周，在四月底或者五月初结束。出席听证会的关键证人科恩曾是特朗普的律师，此前多次帮他摆平关键事务。科恩承认，他曾亲自支付封口费，并在特朗普就任总统后得到回报。Oh, I believe, based upon the information that I know, and based upon not just the documentary evidence but the corroborating testimony from so many people, I believe that he will be found guilty on all charges. 不过，美国有线电视新闻网指出，封口费案被许多法律专家认为是特朗普面临的四项刑事审判中最薄弱的一个。即使被定罪，特朗普也不会面临牢狱之灾。深圳卫视梳理发现，特朗普深陷四起刑事诉讼案件，除封口费案外，还包括卸任总统后处理机密文件不当、干预2020年总统选举等行为，让他合计受到九十一项罪名指控。此外，特朗普还被卷入两起民事案件。十五号的听证会结束后，特朗普在庭外发表讲话，重申了一贯以来的说法，即针对他的刑事起诉是出于政治动机。What it is is election interference. It's being run by Joe Biden's White House. His top person was placed here in order to make sure everything goes right. This is a this is a terrible time for our country. This is a real dark period for our country. His top person, Colangelo and some others, have been placed into the DA's office to make sure they do a good job of election interference. There's never been anything like this in the history of our country. With all of this being said, 与特朗普关系密切的美国福克斯新闻此次也坚定站队特朗普，直接在节目中抨击纽约州司法不公。That Donald Trump's going to get any fair trial in New York? Yeah. Yeah, it's really unbelievable, Sean.、Uh, it, you know, I wouldn't believe it if I wasn't the one sitting in these trials myself.